Bab 1121 Ayo Hisap. Hehehehe. Dante tertawa dan menghela napas, ekspresinya bahkan lebih ceria daripada ekspresi mereka yang baru saja bersenang-senang dengannya sebelumnya. Atea sedikit mengernyitkan dahi, bertanya dengan aneh, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada apa-apa. Hanya saja terlalu tidak enak sudah menahannya selama ini, tapi sekarang aku akhirnya bisa lega dan tidak perlu menahannya lagi jadi aku lebih tenang. Menahan. Apa yang kamu tahan? Kamu seharusnya tidak. Kamu belum main dengan wanita, tapi kamu sudah. Dante, apa perkataanku ambigu? Kenapa pernahamanmu melenceng jauh? Salah. Dante menggelengkan kepalanya sambil berkata, perkataan seharusnya tidak ambigu, tapi cuma pikiranmu terlalu kotor, kamu terus mengasosiasikan segala sesuatu ke sana, tidak heran beberapa orang menyebutmu. Jalang. Kamu. Aku belum selesai. Dante menyela Atea lagi, melanjutkan, aku tidak bermaksud menahan diri, karena aku sudah menahan keinginan untuk merampokmu sebelumnya, tapi sekarang kamu sudah menunjukkan watak aslimu, jadi aku tidak perlu menahan diri lagi. Paham. Sesudah mendengar ini, Nyonya Atea tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin merampokku. Tuan muda Faith, kamu benar-benar gila, meski kamu juga praktisi medis dan memiliki julukan dokter suci, apa kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di tubuhmu sekarang? Maksudmu teh yang kuminum tadi? Dante masih terlihat tenang, teh harum dan anggur itu memang bagus setiap cangkir tidak beracun dan tidak berbahaya, tapi jika dicampur, akan menjadi sangat beracun. Racun ini bisa menyegel delapan jalur cakra di tubuhku sehingga cakra tidak berfungsi, kan? Senyum di wajah Atea memudar, lalu Dante berkata, termasuk juga hutan persik ini, wanginya tidak akan menjadi masalah. Tapi jika bersentuhan dengan campuran racun yang terbuat dari teh dan anggur, akan menghasilkan racun yang sangat aneh, yang sangat melemahkan kekuatan tubuh fisikku, sehingga aku tidak dapat mengaktifkan teknik rahasia tubuhku, kan? Kamu. Atea sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata, tapi Dante belum selesai berbicara. Yang terakhir, tadi saat kamu bersandar di tubuhku, kamu diam-diam menggunakan kekuatan dari matamu untuk memberikan pesonamu padaku, kamu juga diam-diam menggunakan roh sempurnamu. Sekarang, aku berada di roh sempurnamu. Dan tentang roh sempurna kamu, itu pasti sebuah mantra yang sangat langka. Tidak hanya dapat menyerang secara diam-diaran, tapi juga dapat membelenggu master misterius di dalamnya. Pertama, sistem saraf pusat akan sangat terpengaruh, menyebabkan halusinasi. Kedua, kamu juga bisa memutuskan koneksi antara master misterius dengan senjata ilahinya, teknik rahasia, termasuk api suci yang paling kamu inginkan, jadi aku tidak bisa menggunakannya. Benar. Mendengar ini, wajah cantik Atea tidak lagi menunjukkan sedikit pun keterkejutan, dia benar-benar murung. Dia mengira penilaiannya pada Dante terlalu melebih-lebihkan, dia pikir metodenya tidak akan ketahuan, tapi dia tidak menyangka Dante akan mengetahui semua triknya. Penjelasan sampai detail yang membuat dia sedikit ketakutan. Meski kemungkinan menang masih dalam genggamannya, Dante ternyata masih tenang sekarang, yang benar-benar membuat Atea sedikit gelisah. Karena Tuan Muda Faith sudah melihat segalanya, kenapa kamu tidak melawan saat terkena seranganku? Apa kamu tidak percaya diri dengan kekuatan dan kemampuanmu sendiri? Dante mencibir, bukannya menjawab pertanyaan Atea, dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang agak tidak relevan. Sesudah kamu membunuhku, apa kamu tidak takut komunitas silat akan datang mengganggumu dan membunuhmu? Apa ada gunanya menanyakan hal ini? Dante mengangkat bahunya dengan santai, merentangkan tangannya dan berkata, bagiku, itu tidak berarti apa-apa, tapi bagimu ini sangat penting. Jawabanmu akan menentukan apa kamu akan hidup atau mati nantinya. Ham, aku tidak tahu harus berkata apa. Atea tidak menjawab apa-apa, dia sudah sangat tidak sabar, dia mengutuk dan berubah menjadi pohon persik yang sangat lebat dengan akar yang dalam, cabang penghisap darah seperti ular sanca muncul dari tengah. Mereka tampaknya samar-samar bisa merasakan kekuatan darah Dante, mereka semua mulai gemetar hebat. Klak. Tuan muda Faith, 
Apa kamu melihatnya? Gelambir penghisap darah ini tidak pernah begitu bersemangat. Baru saja, aku merasakan jika aku menyedot darahmu, aku dapat menerobos secara langsung dan mencapai pelatihan sempurna tingkat akhir. Menghisapku sampai kering. Benar. Dante tiba-tiba tertawa, lalu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Jangan harap iblis persik ini bisa menyedot seluruh darahnya, bahkan jika dia menghisap satu tetes saja, dia akan mati. Sebagai keturunan langsung dari 13 klan kuno, darah Dante bukanlah obat yang hebat, melainkan racun. Khusus untuk goblin kecil seperti Athea, akan jadi racun paling ganas dan terkuat di dunia. Mengetahui hal ini, Dante tidak repot-repot memberi pelajaran atau membunuhnya, tapi duduk dengan tenang dan mengaitkan jarinya ke nyonya Athea. Bukan hanya tidak ada cakra di sekujur tubuhnya, Dante bahkan tidak meronta sedikit pun, seolah-olah dia sedang duduk dan menunggu Athea menghisapnya. Untuk sesaat, nyonya Athea menjadi sedikit ragu, pandangannya ke arah Dante juga menjadi kabur, dia terus mengawasi Dante, rasani ada yang tidak beres. Melihat ini, Dante mencibir lagi, bukankah kamu tadi sangat bersemangat? Aku cuma duduk dan menunggu kamu mengisap, kenapa kamu tidak berani? Monster tetaplah monster dibandingkan dengan manusia, dia masih lemah dan kurang berani. Marah oleh kata-kata ini, mata nyonya Athea menatap tajam, sesudah berteriak, duri penghisap darah itu menghantam dan menusuk langsung ke arah tengah alis Dante. Jelas tidak ada yang bisa kamu lakukan, tapi kamu masih saja pura-pura tenang dan terus bicara omong kosong. Keparat. Selanjutnya, tunggu saja kematian datang. Bas. Athea mulai menghisap darah Dante, langsung mengalami perasaan menyegarkan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah semua pori-pori tubuhnya benar-benar rileks. Tapi sebelum dua detik, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat darah Dante terus tersedot ke dalam tubuh Athea, dia mulai merasa seperti api tiba-tiba tersangkut di tubuhnya, rasa sakit yang membakar tak tertahankan. Melihat alis Dante, saat ini muncul garis berwarna merah yang misterius, dia terkejut. Darah, tanda keturunan. Kamu sebenarnya dari klan kuno. Pola klan merupakan tanda unik yang hanya bisa dibuat oleh klan kuno yang kuat setidaknya selama 100 tahun. Anggota klan dengan tanda ini semuanya dianggap sebagai yang terbaik dari sebuah klan kuno, mereka semua memiliki tanda klan yang sangat kuat. Dan esensi darah orang semacam ini sangat beracun bagi orang seperti Athea yang mengandakan darah master misterius untuk meningkatkan pelatihannya. Setelah mengisapnya sedikit, vitalitasnya akan sangat rusak. Jika terlalu banyak, itu akan membunuhnya. Bab 1122 menyerah. Tidak berlama-lama lagi, Nyonya Athea hendak mencabut sulur penghisap darah itu. Namun mana mungkin Dante akan membiarkan dia. Segera Dante mengangkat tangannya, menggenggamnya seperti penjepit besi, memandangi pohon persik di depannya yang sudah bergerak maju mundur, sambil tersenyum tipis. Nyonya, apa kamu sudah kenyang? Bukankah kita sepakat kalau kamu akan menyedotku sampai kering, jangan jadi pengecut sekarang. Ayo, aku memperbolehkan kamu menyedot sesukamu. Ah! Sesudah menghirup selama satu atau dua detik, ukuran pohon persik itu membengkak beberapa kali lipat, mengeluarkan semburan jeritan yang menusuk. Saat ini, Nyonya Athea terkejut saat mengetahui darah yang dihisap tidak bisa dia murnikan, tapi juga seperti magma panas. Sambil meledakkan tubuhnya dengan cepat, itu juga membakar seluruh organ dalamnya, Rasanya seperti dia akan berubah menjadi abu. Jika terus menghisap ini, dia akan meledak dan mati, berubah menjadi abu. Memikirkan hal ini, Nyonya Athea segera menyerah, berubah menjadi sosok manusia yang menawan lagi, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, memohon belas kasihan dengan wajah polos dan menyedihkan. Tuan muda Faith, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan. Tolong lepaskan aku. Selama kamu bisa mengampuni nyawaku, aku akan melakukan apapun untukmu nantinya. Saat mengatakan itu, mata itu yang tampaknya bisa memikat hati orang-orang, diam-diam memancarkan cahaya merah muda seperti buah persik. Dante mencibir sesudah melihat ini, berkata, ketika kamu akan mati, 
kenapa kamu masih melakukan trik yang tidak enak dilihat ini? Menurutmu itu berguna padaku Dante. Bajingan. Atea diam-diam mengutuk, melihat tekniknya tidak cukup berguna, dia menjadi sedikit lebih tegas, buru-buru berkata, aku, aku bukan orang biasa, aku punya kekuatan besar di belakangku. Seperti kamu, aku juga dari klan kuno yang sudah ada selama lebih dari 300 tahun. Seperti aku. Dante hampir tertawa, menggelengkan kepalanya dengan santai, jangan berbohong, jarak antara kamu dan aku sangat jauh. Sesudah mendengar itu, Nyonya Atea buru-buru bertanya lagi, Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Muda Faith, kamu berasal dari klan mana? Tidak banyak klan kuno yang tersisa. Klanku punya banyak teman. Mungkin aku kenal klanmu. Ingin tahu? Oke, aku akan memberitahumu. Klanku memiliki sejarah ribuan tahun, salah satu di antara 13 klan kuno, pernahkah kamu mendengarnya? Salah satu antara 13 klan kuno. Boom. Mendengar ini, Atea merasa seolah-olah ada bom yang tak terhitung jumlahnya meledak di otaknya secara bersamaan. 13 klan kuno adalah yang terkuat di antara klan kuno lainnya. Dante sebenarnya keturunan 13 klan kuno. Tidak heran. Pantas saja darahnya sendiri begitu menakutkan. Duk. Atea segera berlutut, seluruh tubuhnya gemetar. Berkata, mataku sudah buta dan tidak mengetahui kalau kamu keturunan 13 klan kuno. Aku harap kamu akan memberiku kesempatan. Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati, melayanimu dengan sepenuh hati. Dante menggelengkan kepalanya. Aku bosan mendengar orang memohon belas kasihan, bukan itu yang ingin aku dengar. Tidak ingin mendengar ini. Apa yang ingin Dante dengar? Atea berpikir keras, dia segera memikirkan pertanyaan yang Dante tanyakan kepadanya tentang hidup dan matinya. Tuan muda Faith, alasan kenapa aku tidak takut dengan komunitas silat sesudah. Membunuhmu adalah karena ini adalah masalah sensitif, selama kamu mati, tidak peduli di mana atau oleh siapa kamu mati, kamu secara alami dianggap sudah dibunuh oleh Dewan Baharnot. Tuduhan akan mengarah pada Dewan Bahamot, Aku akan melarikan diri sesudah mengadu domba mereka. Bagiku dan keluargaku, ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Dante mengangkat alisnya sedikit, benarkah? Atea buru-buru membungkuk dan bersujud, berkata, di depan klan kuno, aku tidak berani berbohong. Sesudah memikirkannya sebentar, sepertinya Dante cukup puas dengan jawaban Atea. Dante melepaskan tangannya, menarik semua darah yang sudah disedot Atea ke tubuhnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jarum emas dan memberikan beberapa jarum pada dirinya sendiri, tiba-tiba gelombang cakra yang kuat keluar dari tubuhnya. Racun yang Atea siapkan dengan sangat hati-hati sebelumnya, langsung didetoksifikasi begitu saja. Atea tercengang, diam-diam menghela napas, ini sungguh menakjubkan. Tak berani macam-macam lagi dengan Dante, ia buru-buru menyingkirkan roh sempurna miliknya, kehilangan postur menawan sebelumnya, berdiri tegak, dengan kepala sedikit menunduk, gemetar dan tak bergerak di depan Dante. Dante tersenyum ketika melihat ini, dia tahu bahwa mulai sekarang, iblis persik di depannya benar-benar sudah dia tundukkan. Bab 1123 Sebuah Konspirasi Baru Kamu dari klan kuno yang mana? Klan Orenmir. Atea berkata lagi, ini adalah orang-orang dengan pelatihan iblis. Mereka ada yang terbuat dari roh, atau iblis yang sudah mencapai sempurna dan berubah menjadi manusia. Jenisnya sangat beragam. Karena mereka sangat rahasia dan jarang menampakkan diri, tidak banyak orang yang mengetahuinya, jadi kamu pasti belum pernah mendengarnya, Tuan Muda Faith. Yah, aku belum pernah mendengarnya. Dante mengangguk, sebelum dia sempat berbicara, Nyonya Atea buru-buru mengeluarkan sebotol kecil mana mundus dan menyerahkannya. Melihat botol giok kecil berisi ramuan itu, Dante terkejut. Apa satu botol ini? Itu saja. Awalnya Dante mengira sebotol mana mundus, setidaknya sebanyak botol minuman 500 ml, sepertinya dugaan Dante salah. Atea berkata tanpa daya dengan wajah pahit, Tuan Muda Faith, hanya tersisa ini saja. Yang perlu kamu tahu adalah proses pemurnian mana mundus sangatlah rumit. Dengan kemampuanku sendiri, 
Aku hanya dapat memurnikan sekitar 10 botol air mundus setiap bulannya. Tuan muda Faith, jika kamu tidak terburu-buru, aku akan memurnikannya untukmu sekarang. Air mundus. Ada banyak tempat aneh di vilamu, bawa aku ke sana sekarang. Ya, tak lama kemudian, Nyonya Atea membawa Dante ke kolam suci. Suasana di sini saja sangat menyegarkan. Sesudah menarik napas dalam-dalam, Dante mengangguk dengan ekspresi rileks di wajahnya, segera melambaikan tangannya ke arah Nyonya Atea. Kamu bisa mundur sekarang. Aku sedang terburu-buru menggunakan mana mundus, jadi kamu tidak usah memurnikannya, biar aku saja. Ya, Atea yang sudah patuh, mengangguk ringan, segera mundur beberapa ratus meter dan duduk, sambil mengawasi sekeliling melindungi Dante. Waktu berlalu, seperti yang dikatakan Nyonya Atea, sungguh sangat melelahkan dan memakan waktu untuk memurnikan mana mundus dari air mundus ini. Segera, sehari semalam berlalu, dengan keterampilan Dante, hanya tujuh botol yang bisa dimurnikan. Mungkin itu tidak cukup, jadi Dante harus terus memurnikannya. Pada saat yang sama, di kantor ketua grup Pharma N derajat-derajat. Savena sedang bekerja, dia mengobrol dengan Lili yang agak bosan dan ikut datang ke kantor Savena, mengobrol dengan santai. Segera, seorang sekretaris membuka pintu dan masuk. CEO Tafazi, seorang biksu datang ke resepsionis dan berkata ingin bicara denganmu dan nona Lili. Biksu, Savena membeku sesaat, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Beri dia sejumlah uang dan suruh dia pergi. Aku sudah memberikannya, tapi dia tidak pergi, dia keras kepala dan ingin bertemu denganmu dan nona Lili. Savena bertanya-tanya, tapi aku tidak kenal biksu siapa-siapa. Lalu dia memandang Lili, Lili, kamu tahu seorang biksu. Aku. Lili membuka mulutnya, sekretaris itu berkata lagi, dia bilang dia dikirim oleh Master Kogaro. Ngomong-ngomong, mereka memintaku untuk mengantarkan barang ini ke nona Lili. Kemudian, dia menyerahkan sebuah foto kepada Lili. Itu adalah foto dua biksu, salah satunya masih sangat muda, sesudah melihat biksu tua lainnya dengan jubah sederhana, Lili mengenalinya sekilas. Biksu inilah yang memberitahunya untuk menyelamatkan Dante dari bahaya. Biksu muda itu berkata bahwa dia dipercaya oleh Master Kogaro untuk memberitahu kalian berdua tentang sesuatu yang penting. Cepat! Minta dia masuk. Segera, seorang biksu muda dengan wajah polos diundang masuk. Amitaba, biksu muda J.I.Y.A.N., senang berternu dengan kalian berdua. Lili pun buru-buru membungkuk padanya sambil berkata, Biksu tidak perlu segan, silakan duduk. Tidak usah. J.I.Y.A.N. menggelengkan kepalanya dan berkata, masalahnya mendesak, aku akan pergi sesudah selesai bicara. Master Kogaro adalah guruku. Sebelumnya guruku meramal kalau Dante akan mengalami bencana besar jika kamu ingin mematahkan bencana ini, kalian berdua setidaknya harus ke Saolin dan berdoa selama tiga hari. Awalnya guruku ingin berkunjung secara pribadi. Dia bilang Lili akan memegang takdir yang besar, tapi dia dihambat masalah sepele sesudah kembali dari negara Zakura, dia tidak bisa pergi. Itu tidak masalah. Lili menggelengkan kepalanya, menarik tangan Savena dengan cemas. Savena, ayo pergi sekarang. Lili, tunggu dulu. Savena menepuk pundak Lili dua kali, menatap J.I.Y.A.N. dengan dalam. Sesudah melihatnya sebentar, Savena berkata, apa kamu memiliki informasi kontak Master Kogaro? Aku ingin meneleponnya untuk mengonfirmasi. Ada. Tapi guru sedang tidak bisa diganggu sekarang, mungkin juga tidak bisa dihubungi dengan telepon. Non Tafazi, apa kamu mencurigai aku? Menurutmu apa aku ingin merencanakan sesuatu kepada kalian berdua? Tidak-tidak. Lili dengan cepat melambaikan tangannya, Biksu, jangan salah paham, Savena jelas tidak bermaksud begitu. Kemudian dia meremas tangan Savena dengan erat dan berkata dengan mendesak, Savena, Master Kogaro itu sangat kuat, pasti setara dengan Biksu Suci, dia sudah menyelamatkan aku dan Dante berkali-kali. Lagi pula, Saolin adalah kuil berusia ribuan tahun, jadi apa yang harus ditakuti? Ayo pergi dengan Biksu ini kita belum mendengar kabar Dante sejak dia pergi ke Villa Atea kemarin lusa, dia tidak bisa dihubungi. 
Aku, aku benar-benar khawatir tentang keadaannya. Sesudah mendengar ini, Savena mengerutkan kening lebih erat, dia juga khawatir. Segera sesudah itu, Lily mendesak lagi, tapi sebelum pergi, dia mengirim pesan ke Dante untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Dan saat kedua wanita itu dalam perjalanan, di sebuah toko Herbalife. Fanny, yang sedang merencanakan beberapa lelang besar, tiba-tiba mendapat undangan. Kartel Tempo dengan tulus mengundang Nona Fanny, pemilik toko Herbalife keluarga Maiden, untuk datang ke kantor pusat di Anaheim pada hari yang sama untuk berpartisipasi dalam konferensi lelang nasional yang diadakan malam itu. Melihat ajakan tersebut, Fanny menyipitkan matanya yang indah, merasakan sesuatu yang janggal. Konferensi lelang nasional diadakan tiga tahun sekali, sudah dua tahun sepuluh bulan sejak diadakan terakhir, masuk seharusnya diadakan dua bulan lagi, kenapa tiba-tiba dimajukan. Tapi juga diadakan malam itu, sangat terburu-buru, mungkinkah ada perubahan besar? Sesudah merenung sejenak, Fanny melihat stempel unik kartel tempo di bagian bawah undangan, sesudah memastikan kebenarannya, dia buru-buru memesan tiket ke Anaheim secepatnya. Secara kebetulan, entah kenapa, Viola pun menyeret Verona untuk segera terbang ke pavilion UISC yang jaraknya ribuan mil. Karena semua gadis meninggalkan kapital pada waktu yang hampir bersamaan tanpa tahu satu sama lain, tampaknya bencana yang akan menimpa Dante dan para gadis diam-diam mulai nampak. 